Bien, ¿se está escuchando ahí? Eh, hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Abelardo Hernández. Eh, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Y solamente quisiera eh, averiguar si me pudieran confirmar por un chat si se está escuchando bien. No, no tengo chats que me señalen que está... ¿Se estará escuchando la señal? ¿Se escucha? ¿Se, ¿Se ve mi imagen? Perfecto, muy bien. Bueno, mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Antes, antes de comenzar, quiero eh, dar gracias al doctor Jorge Luis Matos Mejía. Eh, perfecto, el doctor Jorge Luis Matos Mejía, director del DPI y vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Abogados de la FIA, capítulo Colombia al vicepresidente general Francisco Morales Olvera de la FIA en México y al doctor Antonio Loyola, presidente de la FIA con sede principal en la Ciudad de México. Asimismo, al grupo de investigación Frater Iuris de la Universidad Popular del César y al grupo de derecho informático de esta misma institución eh, que está realizando el apoyo y acompañamiento eh, como a diversas entidades públicas y privadas que están apoyando estas sesiones. Eh, muchas gracias a todos por, por estar presentes. Eh, el día de hoy eh, voy a platicar sobre los efectos y la importancia de la literatura en la formación jurídica. Para comenzar, eh, habría que decir que nuestra forma de racionalizar las cosas en el mundo occidental contemporáneo tiene que ver con la aparición de la escritura. Eh, antes de la escritura, el razonamiento In humano era un razonamiento continuo, pero sin distinción de factores eh, analíticos. Quiero explicarme con esto. La lectura eh, va a generar una transformación en la manera de percibir de la realidad eh, a todos nosotros que formamos parte de este universo. La tradición, la tradición del mundo griego, eh, tenía una, una tradición oral. Los pueblos de la India tenían tradiciones orales. Los pueblos de la antigüedad eh, difícilmente habían desarrollado un modelo de registro. Dentro de las primeras escrituras que hay se encuentran las escrituras cuneiformes, las escrituras eh, védicas y eh, los jeroglíficos egipcios. Pero todas estas formas de registro de escritura eh, son solamente... Eh, registros, pero no de orden fonético. El orden fonético aparece con el alfabeto que eh, propiamente comienza en la región de Palestina. Y estoy hablando aproximadamente entre el siglo VII y el siglo VI a.C. Esta influencia de Palestina logró codificar sonidos para que pudiera ser funcional esta escritura en diferentes, en diferentes lenguas del de Mediterráneo y de, todo, de toda Asia Central. El alfabeto tiene una cualidad muy importante. Tiene letras por sonidos y nosotros leemos las letras por sonidos. Cuando aprendemos a leer con sonidos, por ejemplo, la palabra alfabeto, nuestra mirada estereoscópica, tenemos una mirada estereoscópica que son dos ojos, hace un cierre hacia la letra que estamos leyendo. Por ejemplo, los ojos cierran y ven hacia la letra A. Y luego seguimos para ver la letra B. Luego la C. En la palabra alfabeto, vemos primero la A y decimos A. Luego la L, al. Luego la F, F, alfa, beto. Leemos sonido por sonido. Esta, este, este trabajo mecánico visual sobre la letra 
va a generar una visión de punto de fuga en nuestra mente. Nuestro cerebro puede ver el, la realidad como una totalidad, pero el ejercicio constante y permanente de la lectura con punto de fuga hacia la letra por letra en un texto va a generar un cambio en la percepción de los individuos. Esto también podría eh, ayudarnos a distinguir por qué los orientales tienen problemas con los puntos de fuga, por qué la pintura oriental es plana o por qué la pintura prehispánica de algunas poblaciones son pinturas planas donde no hay puntos de fuga. Si ustedes ven las pinturas orientales, las pinturas chinas son espacios eh, planos sin puntos de fuga, sin áreas de fuga. La pintura occidental tiene puntos de fuga. Y esto ocurre gracias a que la mente, a través de la visión, se ha acostumbrado a leer alfabéticamente. Esta idea del punto de fuga también va a transformar nuestra forma de percepción. Porque cuando tenemos un punto de fuga, podemos, y esto está comprobado por algunos estudios de la Universidad de Michigan, está comprobado que nuestra mente o nuestra vista, o cuando analizamos algo, solamente atendemos a un elemento en una totalidad, en una complejidad. Por ejemplo, si estamos viendo a un tigre en un zoológico, nuestra mirada ve al tigre y luego ve un poco el entorno, pero luego ve al tigre. Siempre nos enfocamos en el tigre. Y puede ser que veamos al mismo tigre en un entorno de un circo, por ejemplo. Y nosotros distinguimos al tigre y solamente hemos visto que ha cambiado el entorno. Ya no es, ya no es un zoológico, ahora es un circo. O bien podríamos estar contemplando al mismo tigre, pero ya no ni en el zoológico, ni tampoco en, eh, en el circo. Podríamos estarlo viendo en un bosque, en una selva. Para nosotros el tigre es sustancial e independiente del contexto en el que se encuentra. Bueno, para los orientales esto no ocurre así. Para los orientales el tigre en un zoológico, en el entorno del zoológico, eh, es una cosa. Pero el mismo tigre en el entorno del circo es otra cosa distinta. La, la cultura occidental con la escritura, cuando ha logrado fijar su mirada en objetos específicos, y esto es producto de la literatura, desarrollamos la idea de la sustancialidad de la cosa, la idea de la sustancialidad de la cosa, independientemente del entorno accidental en el que se encuentre. Cuando ustedes muestran los tigres en circunstancias distintas, para un oriental, un japonés, un chino, un asiático, un coreano, el tigre cambia de cualidades es el tigre del zoológico o es el tigre del circo para nosotros no para nosotros hay un tigre que está en diferentes entornos esto esto de acuerdo a los estudios de la universidad de michigan se ha logrado desarrollar en, el, en la mente del, 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 del lector occidental gracias al desarrollo del ejercicio de la lectura visual sobre letra por letra, sonido por sonido, sílaba por sílaba. Es un proceso mecánico que incluso estudió en los años 60, entre 1964, 62 y 1970, eh, un gran, gran eh, literato inglés, un gran investigador de la literatura y de la filosofía y de los medios de comunicación que se llamaba Marshall McLuhan. Marshall McLuhan es un canadiense que precisamente exponía que los medios, dependiendo del tipo de medio, se transformaba el tipo de percepción y de racionalidad de los pueblos y de los individuos. Y él señalaba que a diferencia del Oriente, Occidente había desarrollado la idea de sustancia, porque había sido capaz de encerrar y percibir objetos individualmente gracias al ejercicio mecánico de la lectura alfabética. Este ejercicio no ocurre con la lectura de eh, ideogramas orientales o kanjis o, o, o signos, ya que el signo oriental solamente se refiere a una idea, pero 
cuando se lee la idea, solamente se habla de esa idea. Por ejemplo, si viéramos una Y al revés, ¿no? o una V al revés, este signo en, en chino significa persona. Y si yo colocara dos signos de persona, no diría do, persona y persona, como podríamos leer en el, alfa, en el alfabeto. Si yo pongo una A y luego pongo otra A, digo A, A. Pero en chino cuando pongo el signo de persona y el signo de persona, si veo un solo signo de persona, significa persona. Pero si pongo dos signos de persona, ya no significa persona. Significa seguir. Y si agregara un tercer signo de persona arriba de los otros dos signos de persona, significa multitud. Es como el famoso juego del ego. No sé si han visto el juego del ego. Puedo tener un cubo y digo cubo. Pero si pongo un cubo arriba de otro cubo, ya tengo una columna. Y no digo cubo, cubo, sino que digo columna. Y si uno varias, varias columnas, ya no digo cubo, 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 ni tampoco digo columna, 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 digo pared. La pared. Es decir, en la medida que los signos se van acumulando en un lenguaje como el japonés o el chino, el oriental aprende a ver en completud y contexto. El oriental no desarrolló culturalmente la idea de sustancia sino de un flujo de totalidad, un universo holístico. El occidental que lee alfabéticamente transformó su visión a sustancias y accidentes. Esto es muy importante, sobre todo para el mundo jurídico. Eh, los primeros avances literarios que se dieron en el mundo jurídico ocurren en la época de la Roma clásica, cuando precisamente pasamos de la Roma preclásica debido a que los juristas ya no solamente basaban sus mmm, alegatos con base en la tradición oral de las doce tablas en las que tenían que repetir fórmulas de las, de las doce tablas sin saber leerlas el, 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 el pontífice que fungía como juez les decía que para solucionar un problema tenían que repetir las frases. Tenían que repetir las frases que ellos les iban pronunciando. Era un proceso más, más bien oral. El pontífice leía la frase y el litigante repetía las frases. Si las repetía bien, ganaba el proceso. Si no las repetía bien, perdía. Esto lo explica muy bien Gallo en, eh, en sus instituciones. Dice por qué pasamos del viejo sistema, pre, del sistema de las 12 tablas preescriturístico pre al sistema escriturístico. Porque en el momento que los juristas deciden empezar a redactar ellos mismos sus asuntos, sus eh, demandas, en el momento que deciden eh, detallar los asuntos que están viendo, porque sus asuntos a veces no estaban en las 12 tablas o con, la de, con los detalles que había en las 12 tablas, y obviamente quedan muchas cosas pendientes. Cuando los juristas empiezan a escribir y a leer cada uno de ellos sus propios textos, la racionalidad jurídica empieza a volverse analítica sustancial de los asuntos en particular. Ya un asunto jurídico podía analizarse de una manera analítica, detalle por detalle, de todo lo que una situación compleja pudiera llevar. Esto es un gran avance en la historia de la racionalidad jurídica. Eh, por decirles un poco cómo era antes en, en la tradición oral. Existe lo que se llamaban las leyes acciones. Las leyes acciones eh, eran fórmulas que estaban en las doce tablas. Las doce tablas, ustedes me dirán, pues también estaban escritas las doce tablas. Sí, estaban escritas, estaban escritas, pero en griego. Eh, y aunque se pudiera haber hecho una traducción a latín, ¿no? en realidad eh, los únicos que leían eran los esclavos de los pontífices, a veces ni siquiera los pontífices, porque la lectura era un ejercicio de esclavos. Si ustedes han visto esta película de Alejandro Magno, ahí podrán ver a uno, a, a, a Anthony Hopkins, al principio haciéndole el papel de uno de estos grandes sabios de la antigüedad, Red, eh, dictándole a los esclavos los textos 
eh, porque no era función de los hombres libres leer y escribir. Los esclavos le leían y les escribían. Bueno, eh, las doce tablas eran prácticamente lo mismo. Los, los pontífices ordenaban a los esclavos que repitieran o que leyeran los textos, porque allí estaban las leyes básicas. Y lo que hacían en todo caso los, eh, los pontífices era pedirle a la gente que estaba allí mismo que repitiera, que repitiera su lo, lo que estaba señalando el esclavo, que estaba le, eh, leyendo las doce tablas. Se cuenta, Gallo cuenta la historia de una persona que le habían cortado unos arbustos. Entonces fue a que eh, el pretor, bueno, el pontífice, le resolviera el problema. Y ocurrió que eh, el pontífice le dice, bueno, trae aquí a la persona que cortó los, los arbustos para que podamos demandarlo. Y llegó aquel y el demandante eh, estaba listo para repetir la fórmula de, delante del demandado. Y le dice el pontífice, dice esto, esto lo cuenta Gallo, le dice, repita conmigo, yo, yo, eh, pon tu nombre, eh, Curcio, Curcio, muy bien. Le dice el pontífice, escuche bien, repita. Eh, me sentí dañado porque tú, Pánfilo, el otro que había cortado los arbustos, me has cortado, me has cortado los árboles de mi propiedad. Y Curcio decía, bueno, me has cortado los arbustos de mi propiedad. Y entonces el pontífice se le quedaba viendo y le decía, ¿por qué no lo repetiste bien? Debiste haber dicho árboles. Eh, eh, señor pontífice, pero es que no son, no son árboles, son arbustos. Sí, sí, pero la fórmula dice árboles. Si tú no repites árboles, la fórmula no sirve. Y entonces perdía el caso. Eso es lo que cuenta Gallo en las instituciones que ocurría con las leyes acciones. Cuando los juristas podían tomarse la oportunidad de redactar ellos solos, ellos mismos, sus demandas, ahí podían hablar de los arbustos en particular y podían hablar de daños específicos en particular. Es decir, las 12 tablas dentro de una tradición oral nada más nos permitían limitadamente, limitadamente eh, repetir lo que estaba en el texto, pero no atendía problemas circunstanciales específicos. Esto es un logro de la literatura y de la mecánica de lectura alfabética. En el momento que nuestra mirada logra enfocarse en letra por letra, nuestra mente se adapta mecánicamente a un nuevo proceso de racionalidad en el que detectamos y aprendemos a ver cosas en particular fuera de sus contextos. Esto es un gran avance en el mundo jurídico. En el mundo jurídico. Porque gracias a ello, también la literatura nos permitió algo que en el mundo jurídico romano no existía, sino que hasta que aparece el proceso literario eh, en Roma. Lo que ocurre es que aparecen figuras como la excepción. Fíjense, había casos, casos en que había reglas generales, pero por los detalles que había en un asunto en particular, podría haber una excepción. Esto, esto jamás había ocurrido en el mundo jurídico preclásico. En el mundo jurídico clásico, donde ya hay escritura y el proceso está escrito, podemos detectar minucias, pequeños detalles que podrían dar lugar a una excepción, cosa que nunca se había pensado en el mundo jurídico romano. Esto es muy importante, esto es muy importante. Las excepciones, ¿no? las atenuantes, tampoco existían en el mundo jurídico preclásico la atenuante. En el momento que podemos analizar pequeñas partes de un asunto en la complejidad, Gracias a la literatura y a la escritura, nuestra mente ha moldeado la racionalidad jurídica para el análisis de detalles de complejidades jurídicas. Esto es un gran avance en la cultura occidental. Y esto nos distingue de los derechos orientales y los derechos de los etruscos y de los grupos anteriores, incluso de la, de la, de la forma jurídica egipcia que había en la antigüedad, previa incluso dos mil o tres mil años antes de la, de la griega y de la romana. Los griegos, los griegos no tenían esta característica 
porque aunque había escritura, no era algo que se llevara a cabo propiamente dentro del foro. Eh, y cuando se empezó a llevar a cabo dentro del foro, hubo personajes muy importantes, como Demóstenes, por ejemplo. Demóstenes. Y una función parecida a la de Demóstenes era probablemente la que había en el, en el área romana con Cicerón. Pero quiero explicarles también eh, cómo la literatura tiene que ver con estos procesos jurídicos. Ya vimos, por un lado, que el proceso jurídico o la lectura permite el ejercicio del análisis circunstancial de un evento. Esto, en una cultura analfabeta, cuenta Marshall McLuhan, este canadiense del que les he hablado, no, no existía. Y en el mundo oriental no existe el análisis de, de un punto particular en una situación compleja. Para que me entiendan un poco más esto, les voy a poner un par de ejemplos que ocurren. Eh, si ustedes van a Japón, eh, y esto lo cuenta un periodista eh, anglosajón, dice, en Japón uno lee las noticias del periódico. Eh, hay gente que lamentablemente se lanza a las vías del tren eh, en algunas desesperaciones y bueno, se suicidan eh, lanzándose a las vías del tren, del metro. ¿no? Y eh, aquí en Occidente, dice él, por ejemplo, en México, se dice, bueno, una persona se lanzó a las vías del tren y pues eh, se veía que estaba un poco desesperada o la persona ya llevaba tiempo allí y de pronto a la sombra de todo el mundo el sujeto se lanzó y seguramente pues este, tuvo una muerte instantánea y se acabó. En Japón o en China, cuando ocurre una noticia de este tipo, aparecen notas como eh, esta persona se ha lanzado al metro y esto provocó que el metro se detuviera. Y provocó que no se cumplieran con los horarios establecidos del metro. Y debido a que la gente no pudo viajar en el metro, la gente llegó dos horas tarde a su trabajo. Y esta situación de dos horas tarde evitó que cerca de 100.000 mil personas se pudieran desplazar de las estaciones tal a tal. ¿no? O sea, lo que ocurre en Japón es una explicación del contexto de todos los daños eh, eh, que ocurrieron en torno a la, a, a, a la muerte de una persona. Es decir, se ve el contexto de los daños. En México o en Latinoamérica no se habla de contextos. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, no se habla de contextos. Se dice, ah, es una muerte muy lamentable, lo sentimos mucho. Otro ejemplo que les quisiera dar, en el Código Penal japonés, eh, cuando, una persona, cuando una persona daña un faro o una vía, un, un anuncio en una ruta, en una ruta una carretera, un anuncio para el tren o un anuncio para camiones, para barcos, ¿no? si, si, daña la, si daña la señalización y la falta de señalización provoca la muerte de algún transporte que por no ver la señalización provocara, tuviera, provoca, se provocara la muerte de la gente que iba en el transporte, esa muerte se le puede atribuir a la persona que dañó la señalización. ¿Por qué? Porque estamos hablando del contexto y de un acto que tiene todo un contexto. Bueno, esto no ocurre en Occidente. ¿Por qué no ocurre? Porque nuestra racionalidad y nuestro pensamiento jurídico tiene esta forma analítica de punto de fuga de ver elementos en un asunto. Los tipos penales tienen una cualidad específica. Los factores de una demanda tienen un elemento esencial. ¿No? ¿No? La persona destruyó eh, la señal. Bueno, eso es lo que se le imputa y eso es, por eso se le castiga. ¿no? Eh, en Oriente no ocurre eso. Y en el mundo antiguo no ocurría eso. Yo sé que es un poco complicado, pero esto les va a explicar mucho eh, que la, la literatura alfabética transformó la cultura occidental frente a la cultura oriental y frente a culturas analfabetas. Eh, y el mundo jurídico dio un salto muy importante de la tradición jurídica oral a la tradición a la tradición eh, escriturística por estos factores que le estoy marcando se pueden analizar cuestiones en específico y eh, vemos situaciones fuera de un contexto podemos analizar elementos de una situación jurídica no lo vemos como un todo esto es un fenómeno 
sumamente interesante. Yuse Garrido, muchas gracias por, por conectarte y por el mensaje. Miriam, muchos saludos. Luis Eduardo, también muchos saludos. Eh, muchas gracias a todas las, la, la, las personas que han, se han comunicado. Marco Antonio García, Nayeli, Lucio Ordóñez, gracias por estar conectados. Eh, bueno, voy continuando sobre, sobre estos elementos del de mundo occidental. Bien, la lectura entonces, como se darán cuenta, transformó lo que podríamos llamar la mente jurídica. La literatura, gracias a las condiciones de lectura alfabética, transformó la mente jurídica y generó una visión mucho más analítica. Este fenómeno también podríamos decir que fue muy importante eh, en el desarrollo del foro y de las discusiones del foro. Y regreso al punto al que quería señalar hace unos instantes. Por ejemplo, Demóstenes o Cicerón eh, se caracterizaban porque llevaban a cabo discursos jurídicos y preparaban las demandas y los alegatos de un asunto. Pero quiero contarles un poco cómo se llevaban a cabo estos procesos, tanto en Grecia como en el foro romano. Eh, porque esto ocurrió en un, en un principio del periodo clásico y en la Grecia clásica ocurría y era muy interesante. Por ejemplo, a Demóstenes se le pidió, si ustedes consiguen los discursos de Demóstenes, los discursos jurídicos, eh, el discurso jurídico era el, el alegato jurídico que se hacía para defender o para pelear un asunto en el foro, en, en el ágora, en el ágora en el mundo griego. Y lo que hacía Demóstenes era preparar el discurso. El jurista en Roma, como Cicerón, o Quinto Mucio, Shevola, o Sulpicio Rufo, lo que hacían era redactar los discursos. Y se contrataba a un abogado, que era más bien como un histrión, un actor, un experto en escenografía y en, eh, y en artes, en artes de, de expresión pública, eh, con habilidades de oratoria eh, y poder despertar en algún momento situaciones de retórica. Y lo que hacía era llevar el discurso, aprenderlo, prepararlo como si fuera un guión de teatro y a la hora de que los jueces le pedían que presentara su defensa o su demanda, ellos llegaban y habían aprendido el texto de memoria o tenían las pautas del texto y lo iban leyendo y lo iban actuando. Entonces el trabajo del jurista era muy curioso porque era semejante en todo caso al de un escritor de una obra de teatro. Y la gente, así como iba al teatro a ver obras, la gente también iba al foro a ver a estos defensores y actores jurídicos. Esto, esto eh, va a quedar plasmado en, en obra literaria, con lo, como son los discursos de Demóstenes o los alegatos de Cicerón. Eh, en el mundo griego todavía se dan más, se dan más, eh, en el mundo jurídico romano empezaron a darse, pero no, no hubo esta proliferación. El jurista sí se presentaba eh, o se fue presentando cada vez más al foro. Eh, diríamos que el mismo autor del alegato iba y se presentaba en el foro. En el mundo jurídico griego no ocurría así. Había una escritura, pero la escritura era la que llevaban las personas al ágora y la desarrollaban. Ahora, esto obviamente en algunas ciudades como Atenas no ocurría en toda, toda la Grecia clásica. Entonces, eh, el, el elemento literario también iba sirviendo para eh, la, eh, la, la proyección del imaginario jurídico de aquellos que estaban desarrollando eh, la defensa o el ataque jurídico. Como verán ustedes, la literatura tiene estas cualidades únicas y magníficas. Hay que decir que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, eh, dentro, dentro de las cosas por las que cae es porque los reyes bárbaros los visigodos o Alarico y todos estos personajes que fueron tomando el, tro, el trono de Roma eh, sintieron que estas lecturas y estos eh, intelectuales que tenían documentos escritos podían volverse muy peligrosos para un poder como el que tenían ellos, que no eran precisamente grandes expertos en lectura, sino que eran descendientes de 
de guerreros germanos que habían llegado a Roma y se habían instalado de tal manera que llegó un momento en el que fueron ellos mismos declarados emperadores. Ahí se da la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues en el caso de Alarico, por ejemplo, lo que decidió fue mandar quemar toda la literatura que pudiera haber. Porque decía, esos autores como Boesio, ¿no? que Boesio, que era un cristiano, un católico, con esas lecturas seguramente iba a querer convertir a todos al catolicismo, siendo que ellos no eran precisamente católicos, eran cristianos, pero más bien eran de, 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 de una eh, variante que era el arrianismo. Eh, Arriano era un obispo que traía una interpretación sobre que eh, Jesús no era propiamente Dios, sino era una especie de profeta o una manifestación terrena profética de, de Dios, cosa que la iglesia católica no consideraba. Entonces, eh, los, los bárbaros mandaron quemar varios libros de estos. Esto también explica por qué, por qué eh, muchos de los libros durante toda esta Edad Media fueron a refugiarse a los monasterios y a los conventos. Fueron a refugiarse allí porque los bárbaros eran bárbaros, pero también eran muy supersticiosos y tenían respeto a la religión. Eh, los monasterios y los conventos tenían lo que llamamos el, la calidad de santuarios. Entonces no era posible llegar y destruir lo que había dentro de ellos. Diríamos que el santuario era un lugar donde se respetaba todo esta, este contenido que hubiera en el interior, eh, aunque fueran libros. Por eso los monjes medievales, eh, Boesio y su discípulo Casiodoro, sobre todo más Casiodoro, después de que le cortaron la cabeza a Boesio, Casiodoro logró con una red de intelectuales distribuir los textos en varios conventos y monasterios y durante cerca de mil años los monjes se dedicaron a copiar los textos y salvaron, déjenme decirles que de la literatura grecorromana que se salvó, se salvó solamente el 10% de todo lo que había escrito en el mundo romano griego. Y obviamente el mundo jurídico perdió mucha literatura, muchísima literatura. Y ahora les voy a explicar más por qué. Bueno, pero en el mundo medieval, en los pocos textos filosóficos, científicos, jurídicos que podía haber, se fueron a refugiar a los monasterios. Y ahí permanecieron durante toda la Edad Media para que no fueran destruidos por esos grupos bárbaros. En el, siglo, en el siglo VI, hacia el año 525, entre el 525 y el 550, el emperador Justiniano pensó que sería una buena idea compilar en una edición literaria, en una, en una serie de obras literarias, y me refiero a literarias a poner por escrito, eh, lo mejor de la jurisprudencia romana y por ejemplo desarrolló un libro de casos para enseñar derecho que era el digesto y yo no sé si ustedes lo sepan pero Justiniano después de haber mandado a su, a su mayordomo de palacio a, a esta persona a este primer ministro importante que era tribuniano a que organizara los trabajos de redacción del digesto Después de eso, y de establecer que todo lo que había que, que estudiar estaba en el digesto, mandó quemar todo el resto de la literatura jurídica que existiera en la época. Es por esto que en nuestra época solo tenemos el digesto, solamente tenemos algunos otros, el, el códex, ¿no? y tenemos eh, algunos otros pequeños asuntos como eh, eh, la, los, los, eh, las institutas. Fuera de las institutas, el códex y los, el digesto, Justiniano no dejó nada más. Eh, se encontró hace poco, en el siglo XIX, eh, una edición de las instituciones de Gallo, que, que estaba perdido en alguna biblioteca, pero fuera de ese texto no se salvó nada más, o todavía no se ha salvado nada más. Tal vez en alguna biblioteca de Turquía o en alguna biblioteca de Bagdad aparecerá seguramente alguna obra, otra obra jurídica, pero Justiniano se encargó de quemarlo todo. Entonces, quiero que vean ustedes que... En la Edad Media, eh, propiamente, pasamos cerca de mil años sin literatura jurídica. Y fueron años muy oscuros para el desarrollo del pensamiento jurídico. Porque lo único que había eran leyes locales de algunos reyes locales. Porque aunque Justiniano había hecho el digesto, el reino de Justiniano, el reinado de Justiniano duró muy poco. Y el, el digesto quedó prácticamente en desuso y desapareció. Y el desarrollo del pensamiento jurídico se quedó muerto, diríamos, nadando, nadando muerto mil años. 
Por eso es que no tenemos una tradición jurídica medieval tan pura. Empieza a surgir nuevamente hasta el siglo XIII, hacia el año 1200, hacia el año 1100, siglo XII, siglo XIII. Y tiene que ver con un desarrollo de investigación literaria. Eh, el doctor Daniel Castañeda Sin Fuegos, un gran querido amigo mío que está en Europa desde hace ya varios años hizo una investigación sobre por qué en el siglo XII y en el siglo XIII renace el interés por el digesto y tiene que ver con el gran comercio que se empezó a dar entre Nápoles y Venecia y eh, toda esta zona de Italia y sobre todo con estos grandes viajeros que iban hasta China o Asia, Extremo Oriente, y las operaciones eh, mercantiles empezaron a exigir un mayor rigor jurídico. Entonces, lo que hicieron varios de estos eh, curiosos del comercio, dijeron, necesitamos seguridad jurídica, mucho más que estas pequeñas leyes locales que nos dan nuestros gobernantes locales, que además son muy generales, no resuelven nada en particular. Y entonces, un grupo de la Universidad de Bolonia, bueno, algunos lexicógrafos, gente que se dedicaba a la gramática, saca un texto que se había perdido durante más de 500 años, que, se, que era el digesto. Y déjenme decirles esto para que tengan ustedes también a, a, de qué estamos hablando. El latín que estaba, en el que estaba escrito el digesto era practi, prácticamente incomprensible para el italiano que se hablaba, o el latín italiano, el, el latín ya muy romanceado, el, casi italiano, del siglo XII y del siglo XIII. Es como si quisieran ustedes leer eh, literatura hispánica del siglo, del, del año 1000 o del 1100. Eh, es un poco más complicado ¿no? no sé si han leído el Cantar de los Cantares o el Cantar del Mío Cid en el, en el texto original eh, es un poco complicado entenderlo y entonces un grupo que eran los los, eh, los glosadores se les llamó así entre ellos Acurcio ¿no? había otro que era Irnerio eh, Irnerio que es el iniciador de, de, de los glosadores empezó a explicar cada uno de los textos o los párrafos que había en el digesto los traducía un poco a este latín italianizado que había en el siglo XII, en el siglo XIII, y e iba, iba planteando un poco lo que estos romanos en ese latín quisieron decir eran estas cosas. Y eh, otros, otros glosadores, eh, se les llama glosas porque anotaban la traducción o los comentarios de lo que quería decir ese, ese latín clásico, ¿no? o ese latín del siglo VI, en, en, eh, en el latín romanciado que ya tenían estos italianos en el siglo XII. Y hacían estas observaciones en los márgenes, y, y eso se le llamaba glosa. ¿no? Entonces, a este grupo se le llamaba posglosadores. Y había varias ediciones de glosas, porque eran varios traductores y varios comentaristas de los textos. Y a Curcio, eh, este personaje importante en el mundo de, de, de la glosa, compiló todas las glosas. Es un texto que se llamaba la Magna Glosa, que era la gran exposición de la traducción del texto jurídico, que era el digesto, explicándole qué significaba todo, los, todo lo que había contenido en el texto. Entonces, ven ustedes cómo la glosa rescata la actividad de análisis jurisprudencial a través de un proceso literario. Es el trabajo de reescribir, de reinterpretar el texto. Y aquí, por ejemplo, me gustaría señalarles eh, una característica importante de la lectura. Porque bueno, gracias a lo que hicieron los posglosadores, se rescataron todos estos de, textos jurídicos de la época de Justiniano y se pudo contar precisamente con eh, esta nueva etapa del desarrollo jurídico que tomó un gran valor en el medioevo gracias a esas, a esas eh, glosas y luego llegó otro grupo que eran de los posglosadores 
tratando de interpretar científicamente al modo aristotélico los textos de los juristas romanos, ¿no? que esto es, es otra historia maravillosa científica, eh, lo, que, lo que se quería hacer literariamente era reinterpretar o interpretar de una manera adecuada a la época lo que eran estos textos jurídicos. Y aquí quiero mencionarles un fenómeno importante. ¿Qué es leer? ¿Qué es interpretar un texto? Porque ciertamente los textos se explicaban, pero hay un fenómeno que va a ser muy importante y sobre todo en el mundo jurídico. Cuando uno lee, cuando uno lee, recrea un mundo. Y fíjense la palabra que estoy utilizando, recrear un mundo. Platón tiene un diálogo, uno de los textos de Platón eh, más, más importantes, que es el Fedro. Y en el Fedro, eh, Sócrates, o Platón, a través de la boca de Sócrates, narra cómo Fedro, eh, bueno, perdón, eh, narra cómo el dios Tot, haciendo una referencia a la, a la creación de la escritura en el mundo egipcio, el dios Tot le presenta su invención de la escritura al rey Amón, al rey de los egipcios, al de los dioses egipcios. <coughs> perdón. Y él expone la escritura que no había existido. Y cuando Amón ve cómo funciona la escritura, le dice a Tot, y lo regaña, y le dice esto. Eh, le dice, ¿qué has creado? Y le dice, le dice Tot, algo para que pueda el hombre tener mejor memoria. Para que pueda tener mejor memoria. Y le dice el dios Amón, no es cierto. Tú has creado una cosa que no es para la memoria, sino para generar reminiscencia. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la memoria y la reminiscencia? Bueno, es una diferencia sutil, pero sustancial. La memoria es un recordar las cosas. La reminiscencia es recrear el pasado en nuestro presente es hacer una observación del pasado en nuestro presente. Una cosa es que yo pueda describir mi infancia, que sería un trabajo de memoria, pero otra es interpretar qué significaba mi infancia en ese momento. Y obviamente, eh, si yo explicara esto hace 40 años, Seguramente habría sido distinto interpretar mi infancia hace 40 años que como la estoy interpretando ahora. Y seguramente será distinta como la interprete dentro de otros 20, 30 años. La reminiscencia es adaptar el pasado o adaptar la memoria a una circunstancia presente. Es reescribir para el momento el texto. Esto es lo que se llama interpretar. ¿No? la palabra interpretar y para que me entiendan ustedes más esto hay intérpretes de canciones que aunque hemos escuchado algunas composiciones con la misma letra y con la misma las mismas notas musicales con la misma música la forma en que los intérpretes ejecutan las canciones o las piezas musicales no suena igual no suena igual o escuchar a Beethoven ejecutado por Herbert von Karajan ¿no? que por el director mexicano Dimeque. No es que sea mejor o peor, son distintas versiones. Eh, ¿Por qué uno iría a comprar La Pasión, según San Juan, de, de Johann Sebastian Bach, en distintas ediciones? Porque aunque, aunque la, la música es la misma escrita, la ejecución es distinta. Esto mismo ocurre cuando leemos un texto. E incluso les voy a decir, ocurre cuando leemos las leyes. Cada vez que se lee un código para resolver un problema en un lugar, en un momento específico, en un caso particular, 
las juezas, los jueces, los, los eh, operadores jurisdiccionales, los litigantes, los abogados, los juristas en general, los académicos, interpretan la ley señalando qué sentido habría que darle en esta determinada circunstancia del caso que estamos llevando. Eso es interpretar. Es el fenómeno interpretativo. Esto es lo que se llama hacer reminiscencia. Cuando interpretamos un texto, hacemos reminiscencia del texto y le damos el sentido para la situación que hace falta adaptar. En el mundo hebreo también existe este mismo fenómeno interpretativo. Está la Sagrada Escritura, el Pentateuco. Pero los grandes rabinos, los que han hecho grandes estudios jurídicos de la tradición y de la ley mosaica, interpretan, interpretan, y lo que han interpretado en distintas épocas, fíjense, se acumula como un gran bagaje de jurisprudencia a lo largo de la historia, y queda en una obra que se llama el Talmud. El Talmud son todas las interpretaciones, que incluso algunas son contradictorias, son de distintas épocas, son más de dos mil autores, comentando la ley mosaica. La jurisprudencia hoy en día puede estar sistematizada. Tenemos sistemas electrónicos que permiten identificar resoluciones jurisdiccionales de, sobre los mismos asuntos y con los matices que han ido teniendo. Pero la interpretación de los operadores jurídicos siempre ha sido distinta. ¿Por qué? Porque la labor de interpretación de la lectura también es distinta. El texto... Fíjense, entonces, hasta aquí quiero mostrarles cómo los textos y la literatura han generado, primero, en la cultura occidental, el desarrollo del pensamiento analítico. Dice Bertrand Russell en la historia de la filosofía occidental, dice, si no hubiéramos puesto por escrito los enunciados que planteaba Aristóteles, si Aristóteles no hubiera por escrito, puesto por escrito lo que él pensaba, no hubiera desarrollado la idea de sustancia. Y la explicación que da es muy interesante. Cuando yo pongo palabra por palabra, sonido por sonido en un texto, puedo distinguir sujeto del verbo y del predicado. Y gracias a esa distinción entre sujeto, verbo y predicado, que además la distinción la hace un gran griego que se llama Dionisio de Tracia tiene un texto que se llama La Gramática él es el que hace en gramática lo que Euclides hizo en, en la geometría distinguir punto, línea y superficie Dionisio de Tracia distingue sujeto, verbo y predicado entonces dice Bertrand Russell si Aristóteles no hubiera escrito como los parámetros de Dionisio de Tracia sujeto, verbo y predicado no habría distinguido dentro de un enunciado al operador de una acción un, el operador sustancial de una acción, el verbo que realiza y el accidente adjetivo que está realizando. Esto es brutal. La literatura, la aparición del texto permite el pensamiento analítico, filosófica y jurídicamente hablando. Y luego, por el otro lado, es una memoria sonora, diríamos, pero que permite el ejercicio de reminiscencia. Permite el ejercicio de reminiscencia. Adaptar un conocimiento pasado a una situación presente. Adaptar el pasado a una situación presente. Quiero, quiero terminar esta, esta plática con un descubrimiento científico que eh, no tiene más de 20 años. Es más, les diría que ocurrió entre el 2003 y el 2005, porque apenas se dieron cuenta de algunas cosas sobre esto. Descubrieron que se llama, unas cosas que se llaman en nuestro cerebro, neuronas espejo. La neurona espejo, eh, por un accidente, y les platico brevemente la historia de la neurona espejo, lo que se ha descubierto es que era un experimento con macacos, en el que... Eh, un macaco querían ver qué pasaba en su cerebro cuando veía a otro macaco hacer algo. ¿no? Entonces, eh, las neuronas 
en cierta, en cierta parte del cerebro, cuando el macaco abría un cacahuate, ¿no? eh, ciertas neuronas se activaban. ¿no? El, 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 el macaco, el, el mono, este, el, el, eh, sabía, sabía, eh, aprendía a abrir el cacahuate y comerlo. Y las neuronas hacían los engramas que tenía, eran pertinentes hacer. Ocurrió que por algún accidente se dieron cuenta que un macaco, viendo a otro macaco hacer esa acción, también activaba las mismas neuronas. Esto es lo que se llama las neuronas espejo. Es decir, eh, cuando... Y esto, esto ocurre... Eh, esto ocurre con el macaco. Y luego dijeron, bueno, el cerebro del macaco es, es inferior al del ser humano, pero probablemente tiene algunos elementos importantes en el ser humano. Eh, por ejemplo, cuando yo veo a alguien sonreír y, y es una risa eh, contagiosa y muy buena, ¿por qué también me río yo? O cuando veo que alguien bosteza, ¿por qué bostezo yo? Y tiene que ver con las neuronas espejo. Las neuronas espejo reconocen lo que pasa en los otros cuando lo vemos. Y lo, lo reconoce como si fuéramos nosotros mismos los que estuviéramos viviendo esto. Tiene que ver cuando vemos que alguien hace un gesto, entendemos el gesto. Porque lo experimentamos como si fuera, fuera nuestro y lo estuviéramos haciendo nosotros. Eso es lo que hacen las neuronas espejo. Eh, hay algunos estudios muy interesantes sobre por qué nos gusta tanto ver deportes. Porque sentimos la experiencia de la adrenalina dentro de un juego y hay quien podría decir que también nos gusta la pornografía porque tenemos esta experiencia de sensaciones eh, en el cuerpo de algún modo hay esta forma de pensamiento ¿no? eh, ¿por qué nos gusta ver la comedia? porque nos hace felices porque las neuronas espejo reflejan el sentimiento y nos hace empáticos una persona empática es aquella que puede tener esta capacidad de, de hacer sentir a los otros lo mismo bueno, aquí el punto, y quiero, quiero acabar con esto porque es un descubrimiento que me parece muy interesante. Tiene que ver también con eh, la formación profesional de los eh, que van a ser expertos en derecho, ya sea abogados o eh, ministerios públicos, fiscales, jueces, lo que ustedes quieran. Yo siempre he pensado que leer casos, la lectura de los casos, revela y ayuda al desarrollo del pensamiento jurídico. Y lo que podría decirles es que cuando alguien lee una narrativa, cuando alguien lee una demanda, cuando alguien lee eh, una declaración, una entrevista eh, que haya hecho un policía eh, a los testigos de algún delito, de algún crimen, cuando, cuando se lee un texto jurídico, el hecho de que esté redactado de una manera inteligente o el saber leerlo y el saber interpretarlo recrea gracias a las neuronas espejo las sensaciones y las circunstancias de aquello y les voy a decir un gran secreto que incluso opera en el psicoanálisis no es lo mismo leer en silencio como decía San Agustín que, que era una experiencia nueva que leer en voz alta la lectura en voz alta de algo nos permite generar, y esto es el fenómeno interesante de las neuronas espejo, la lectura en voz alta despierta las neuronas espejo, porque ese sonido, esa forma de escucharnos decir las cosas, nos permite visualizar, espacializar, poner en el espacio una situación jurídica. Y dice el psicólogo norteamericano Julian James, que nosotros entendemos mucho del mundo de Occidente a través de una visualización. Es, fíjense ustedes, es cuando decimos, ah, ya veo de qué estás hablando. Pero ese ver también tiene que ver con el saber escuchar. Y hay que saber escuchar una buena lectura de un asunto. Hacer una buena lectura de un asunto. La literatura es una mecánica que ha desarrollado el pensamiento de Occidente. La literatura también ha permitido el desarrollo del pensamiento filosófico, pero también nos ha permitido 
desarrollar otro tipo de habilidades en la ingeniería, en la medicina y también en el mundo jurídico. Nuestros grandes avances del derecho son gracias a la literatura. Y finalmente les podría decir que en la medida que leemos cualquier cosa, cualquier obra literaria, religiosa, laica, desde Charles Dickens, Unamuno, Ortega y Gasset, Shakespeare, permite desarrollar los modelos de inteligencia. Y nuestra mente, esto que ha aprendido en una literatura, lo traslada metafóricamente a otras formas de pensamiento en otras situaciones. Porque gracias a la literatura logramos hacer reminiscencia y recrear el pensamiento y recrear la lectura misma. Les agradezco mucho su atención y antes de irme quisiera ver tal vez un par de comentarios y comenta hacer precisamente dar alguna respuesta sobre lo que me están preguntando aquí. Eh, Karen Herrera Chin me dice, la importancia de la literatura radica en que como sociedad siempre existirá la necesidad de poder comunicarnos. Entonces, a pesar que la literatura no puede interpretarse de la misma forma, que es muy bonito lo que está diciendo, no puede interpretarse de la misma forma, en estos tiempos cada paso que está ha dado el significado muchísimo para el desarrollo de nuestra sociedad. Lo que hace, Karen, lo que has dicho es muy cierto, porque lo que hace que un autor clásico sea clásico, como desde Platón hasta Hans Kelsen, es que cada vez que tú lees un párrafo, una línea, y tienes oportunidad de analizar y debatir el sentido de un texto, tu mente se expande de una manera extraordinaria. Un autor clásico no es el que dice una cosa que solamente se puede entender de una manera. Un autor clásico es el que nos permite expandir nuestra mente. Y como diría aquel, eh, príncipe, eh, aquel, aquel escritor mexicano, Príncipe de Asturias, José Emilio Pacheco, cuando leemos, no leemos a los autores, nos leemos a nosotros en los autores. Les agradezco mucho su generoso tiempo y espero que sigan disfrutando de este curso internacional de alta especialización en literatura y derecho. Ah, eh, me está eh, pidiendo aquí el coordinador Jorge Luis Matos, que coloque las cinco preguntas a desarrollar en el taller de la conferencia. Bien, eh, como lo estoy diciendo vía telefónica, eh, la primera pregunta. ¿Qué tipo de razonamiento generó la aparición de la literatura? ¿Qué tipo de razonamiento generó la aparición de la literatura? Segunda pregunta. ¿En qué se distingue la memoria de la reminiscencia? ¿En qué se distingue la memoria de la reminiscencia? Tercera pregunta. ¿Qué efectos produce la literatura en las neuronas espejo? ¿Qué tipo de efectos produce la literatura en las neuronas espejo? Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cuál fue la función principal del grupo llamado los glosadores? ¿Cuál fue la función esencial de un grupo llamado los glosadores? Y quinta pregunta. Quinta pregunta. Explicando qué es una legis acciones, ¿por qué la literatura o el, 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 la redacción y la lectura de un texto permitió pasar del periodo preclásico romano de la jurisprudencia romana al periodo clásico de la jurisprudencia romana con base a la explicación de que es una legis acciones cinco preguntas y eh, nuevamente les agradezco su generoso tiempo a ver, una más Lucio Ordóñez aquí dice algo más Dice, de alguna manera entonces la literatura es una forma de comunicación 
y de experimentar lo vivido por el autor prácticamente como resultado de las neuronas espejo y es como si viviéramos más vidas que la propia Lucio, también estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y esto, esto creo que también lo decía Aristóteles en algún momento la única forma de trascender es dejar algo escrito y es maravilloso porque gracias a que hubo un Aristóteles y que dejó algo escrito eh, podemos seguir peleándonos con un señor que vivió hace 20, 23, 23 siglos ¿no? casi 24 siglos gracias a, a esta literatura podemos seguir imaginando cosas y hoy pude citar a un autor como Platón que fue maestro de Aristóteles ¿Cuánta fortuna tendríamos, Lucio, si escribiendo nosotros un artículo, pero un gran artículo, lográramos que alguien pudiera seguir peleando con lo que estábamos diciendo el día de hoy, dentro de mil años? Será extraordinario. Será extraordinario. Y esto es precisamente lo que hace que el espíritu humano permanezca en la historia. Muchísimas gracias a todas y a todos, les mando un gran abrazo y eh, un fuerte saludo fraternal desde la Ciudad de México y espero que todo salga bien en ustedes y en sus familias eh, al terminar esta cuarentena de esta pandemia que no había vivido la humanidad en más de por lo menos unos 600 años. Que tengan todos ustedes muy buena tarde y muchísimas gracias.